ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரட்டிக்கல் பேசிக்ஸ் ஃபார் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் ஃபிசிக்கல் லேயரில் வரும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இன்ஃபார்மேஷன் கேன் பி டிரான்ஸ்மிட் ஆன் ஒயர்ஸ் பை வேரிங் ஆன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்ஃபார்மேஷன் எப்படி வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஒன்று இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல அதுக்கு நிறைய ஒயர்ஸ் மூலிமா நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தேவை என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ரெண்டுமே நமக்கு தேவை அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ஒயர்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் பை ரெப்ரஸிங் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் ஆன் எ சிங்கிள் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அதான் என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு கரண்ட்டை ஒரு வோல்டேஜ் மூலிமா அனுப்புகிற அந்த டைமிங் அந்த தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஃப் ஆஃப்டின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் வி கேன் மோடல் த பிஹேவியர் ஆஃப் அவர் சிக்னல் அண்ட் அனலைசிஸ் மேத்தமெட்டிக்கலி அதாவது நம்முடைய டேட்டா எந்த சிக்னலில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் தான் எஃப் ஆஃப்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லை என்னென்ன மெத்தடெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பண்ண வேலை அதாவது நம்மளுடைய டேட்டா அந்த சிக்னலை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த எஃப் ஆஃப்டின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபொரியர் அனலைசஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் ரீசபிள் பிஹேவ் ப்ரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க ஜி ஆஃப் டி மீன்ஸ் என்னென்னா இதுவும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபொரியர் சீரியஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் இதோடைய ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஒன் பை டூ சி ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டியூ ஏஎன் சைன் என் டூ ஸ்கொயர் சாரி டூ பை என் எஃப்டி ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் என் டூ ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டியூ பிஎன் காசு டூ பை என் எஃப்டி தான் இதோடைய ஃபார்முலா எஃப்ன்றது நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா இந்த இடத்துல ஒன் பை டி டைம் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரீக்வன்சி டைம் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஆட் பிஎன் ஆர் த சைன் பிஎன்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ன்றது சைன் வேல்யூ கோஸ் அண்ட் ஆம்பிடியூட்ஸ் வேல்யூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் அண்ட் பிஎன்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சைன் காசோடைய ஆம்பிடியூட் வேல்யூஸ் இதை வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க த வேல்யூஸ் ஆஃப் சி ஏஎன் அண்ட் பிஎன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் வித் ஃபாலோவிங் ஈக்வேஷன்ஸ் அதோடய வேல்யூ வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றா தந்து இப்போ ஏஎன் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அந்த ஏஎனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பிஎனுக்கு தனி ஃபார்முலா அண்ட் தென் சிக்கு தனி ஃபார்முலா இதை வச்சு தான் அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி அதை சிக்னலை கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏஎனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நெக்ஸ்ட் பிஎனுடைய ஃபார்முலா இது அண்ட் தென் சியோட ஃபார்முலா இது ஜஸ்ட்டு வந்து இது வந்து என்னென்ன ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் இதெல்லாம் வேல் இந்த வேல்யூ வந்து இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது கேல்குலேட் மேத்தமெட்டிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ணி தான் ஜி ஆஃப் டி அதாவது ஆம்பிடியூட் ஆஃப் தி சிக்னலோட கிடையாது நமக்கு வந்து சொல்லணும் ஸோ கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க ஏ டேட்டா சிக்னல் தட் ஆஸ் எ ஃபைனைட் டியூரேஷன் கேன் பி ஹேண்டில் அட் அ பீரியடிக் ஃபங்க்ஷன் இமேஜிங் தட் இஸ் ரிப்பீட்ஸ் என்டர் பேட்டர்ன் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ஃபார்முலா வச்சு ஒவ்வொரு டேட்டா சிக்னலையும் நமக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ இதை வந்து சும்மா ஸ்ட்ரக்சராக இது வந்து டேட்டா ரேட் லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்ட் வித் தேவை லெவல் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் தி சேனல் இது மூணுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டா எப்படி சென்ட் ஆகுது அந்த டேட்டா ரேட் லிமிட்ஸ் எங்கேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கு மூணு நமக்கு தேவை இப்போ அந்த சிக்னல்ஸ் கேல் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் பேண்ட் வித் எவ்வளோ பேண்ட் வித் யூஸ் பண்ணுது அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் தி சேனல்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்ட் வித் லிமிட்டட் சிக்னல்ஸை பார்க்கலாம் த வித் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் வித்தவுட் பீயிங் ஸ்ட்ராங் அனிட்டட் இஸ் கால்ட் பேண்ட் வித் அதாவது டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இல்லையா அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்டட த வித் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அந்த ஃப்ரீ லென்த்து வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சோடைய வித்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேண்ட் வித் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் த பேண்ட் வித் இஸ் எ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பேண்ட் வித்துன்றது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒயர் ஆர் கேபிள் ஒயர் ஃபைபர்டிக் ஒயர் அந்த மாதிரி நிறைய ஒயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்
இந்த ஃபோர் இயர் அனலைசிஸ் ஆஃப் த சிக்னல் ஈல்ஸ் த கோ எஃபிஷியன்ட் இந்த ஃபோர் இயர் அனலைசிஸ் வச்சு சிக்னல் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது என்னென்ன கோ எஃபிஷியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் அதனுடைய வேல்யூ ஏஏனுடைய வேல்யூ ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்மிஷ் டிரான்ஸ்மிஷனில் அதிகமான ஆம்பிடியூட்டை போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதோடைய வேல்யூ நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஏஎன் பிஎன்னு அண்ட் தென் சியோடைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ அந்த ஃபிகர் மூலிமா வந்து இன்னொரு டயக்ராம் பார்க்கலாம் பைனரி சிக்னல் எப்படி வந்து போகுது ஃபோர் இயர் ஆம்பிடியூட்ஸ் மூலிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதான் பைனரி இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துலாம் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோனா இப்படி தான் வந்து அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அண்ட் தென் இது வந்து ஏ வந்து பி டூ சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சிக்னல் பிலேருந்து சி வரைக்கும் பிலேருந்து ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி சிக்னல் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பிலேருந்து சி வரைக்கும் இ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபஸ்ட் இப்படி போகுது இது அப்ராக்சிமேஷன் ஒரிஜினல் சிக்னல்ஸ் எப்படிலாம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிற டயக்ராம் தான் இது இந்த டயக்ராமில் தெரியுதுங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோனிக் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனிக் போகும்போது இது மாதிரி போகுது செகண்டில் இது வந்து ஃப்ரிக்வன்சி ரேஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு ஃப்ரிக்வன்சி ரேஞ்சுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நமக்கு வரும் எயிட் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின் மாதிரி எத்தனை ஹார்மோனிக்ஸ் ஃபோரு எயிட்டி அப் டு நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கணுமோ ஃபிஃப்டின்னா ஃபிஃப்டி ஹார்மோனிக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு சிக்னல் வந்து ட்ரான்ஸ் ஆகிற ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட சிக்னல்ஸ் தான் நமக்கு இந்த கிராஃப் மூலிமா தெரியுது த டைம் டி ரிக்வேர்ட் டு ட்ரான்ஸ்மிட் கேரக்டர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த டைம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா என்கோடிங் மெத்தடு சிக்னலிங் ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடில் நம்ம அனுப்புகிறோம் அந்த ஸ்பீடு அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்களாம் டைமை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க த நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பெர் செகண்ட் இஸ் மெஷூர் இன் பார்டு அதாவது ஒவ்வொரு செகண்டும் சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா அது மெஷர்மெண்ட்டே எப்படி இருக்குன்னா பார்ட் சிக்னல்ஸில் தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆர்டினரி டெலிஃபோன் லைன் ஒரு ஆர்டினரி டெலிஃபோன் லைன் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் அந்த வாய்ஸ் கிரியேட் அந்த வாய்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சியாக போகுது இட் வாஸ் நியரி தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹெட்ஸு இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் அது எப்படி வந்து இதுவாகுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிபிஎஸில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனிக்கில் போகும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இது டேபிள் டீஃபால்ட்டாக இருக்க டேபிள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைம் இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் அண்ட் தென் தௌசண்ட் டூ இந்த பிபிஎஸில் இருக்க பாட் பெர் செகண்ட் இந்த லிமிட்டு இந்த பிபிஎஸ் பிட் பெர் செகண்ட்ஸ் பாடில் பிட் பெர் செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இது செகண்ட்ஸில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹை ரேஞ்ச் அதிகமாக அதிகமாகனு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செகண்ட்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஹார்மோனிக்கில் போகும் அண்ட் தென் ஹார்மோனிக் சென்ஸ் இந்த லெவலில் வந்து இருக்கும் இது வந்து டிஃபால்ட் நம்ம ரேஞ்ச் வந்து எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் டேட்டா ரேட்டும் ஹார்மோனிக்ஸில் போடுறிய இந்த டேபிள் தான் அது இப்போ வந்து ஹையர் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அது வரைக்கும் தான் அதோடைய லிமிட் வோல்டேஜ் லிமிட் அது வரைக்கும் தான் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இந்த மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் இயர் டேட்டா ரேட் ஆஃப் இயர் சிக்னல் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தோன்னா நைக்விஸ்ட் டிரே ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் எக்ஸ்பிரஸிங் த மேக்ஸிமம் டேட்டா ஃபார் தியர் ஃபைனட் பேண்ட் வித் நாய்ஸ்லெஸ் சேனலாக அந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைக்விஸ்ட்ன்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்வேஷன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணார் இந்த பேண்ட் வித் எப்படி பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ்லெஸ் நாய்ஸ்லெஸ் இல்லாமல் அந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் அவர் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணார் ப்ரூவ் தட் இஃப் ஆர்பிட்டரி சிக்னல் ஹேஸ் அண்ட் ரன் த்ரூ ஏ லோ பாஸ் ஃபில்டர் அதாவது லோ பாஸ் ஃபில்டர் மூலிமா அந்த பேண்ட் வித்தை அவர் வந்து சிக்னலை அனுப்பி அது வந்து ப்ரூஃப் பண்ணார் இந்த சிக்னல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபில்டர் சிக்னல் அதாவது ஃபில் நாய்ஸ்லெஸ் மீன்ஸ் நாய்ஸ்லெஸ்ஸில் தான் நம்ம வந்து ஃபில்டர்டு சிக்னல் சொல்லுவோம் அதான் நாய்ஸ் இல்லாமல் நான் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இல்லையா அதான் வந்து ஃபில்டர் சிக்னல் சொல்லுவோம் கேன் பி கம்ப்ளீட்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்டட் பை மேக்கிங் ஒன்லி டூ ஹெச் எக்ஸ்ட்ரா சாம்பிள் பெர் செகண்ட் அது முழுசாக என்ன பண்ணார்னா எல்லாத்தையுமே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டூ ஹெச் டூ ஹெட்ஸ் மூலிமா நமக்கு போகிறதுக்கு அந்த சாம்பிள்ஸ் ஒரு பெர் செகண்டுக்கு இவ்வளோ போகிற மாதிரி அவர் ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சார் த சாம்பிளிங் லீனியர் ஃபோன் டெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் டூ
நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிக்னலுக்கு எஸ்ஸோ நாய்ஸுக்கு வந்து என்னன்னு கொடுத்தோம்னா த மெஷூர் ஆஃப் த சிக்னல் டு நாய்ஸ் அதாவது இந்த சிக்னல்லேருந்து இந்த நாய்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ரேஷியோ குவாலிட்டி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் டென்னு லாக் டென்னு அண்ட் தென் சிக்னல் பை நாய்ஸ் இஸ் கிவன் பை டெசிபிள்ஸில் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்தாங்க இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த மாதிரி இந்த ரேஞ்சு இப்போ இந்த சிக்னல் பவர் பை கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அவங்க கொடுத்த லிமிட்டில் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துச்சுன்னா ஓகே வந்து இந்த சிக்னலில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு அர்த்தம் அந்த நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே வந்து ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் க்ளவுட் சேமன் சாங்னன் எக்ஸ்டண்டட் நைட் விஸ்ட் ஒர்க் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வச்சு The data of noisy channel whose band with HZ or 2H வச்சு பண்ணார் இல்லையா இவங்க HZ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை இந்த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பை செகண்ட்ஸ் H log 2 H S by N இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க இந்த டேட்டா சிக்னல் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வ